dear students plus 2 accounting in the second chapter aya partnership accounts le mattoru illustration like ellavarkum swagatham ee problem thilude nammal padikkan pogunnathu profit and loss appropriation account fixed capital account preparation thaneyanu fixed capital account varumbol current account um adil varunnundu current account in opening balance capital balance thannittulla problem aanathu current account in opening balance or partner ku debit balance vannu kaynal adu enganeyana cheyyandathu ennanu ee problem thilude nammal manasilakkunnathu problem thilekku ellavarkkum swagatham question manu and sonu are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 1 manu and sonu are partners aanu avare profit sharing ratio 2 is to 1 aanu the balance in their capital account and current account as on 1/1/2011 were as under 1/1/2011 nulla ivare capital account balance um current account balance um thaale thannirikkunu capital balance manu 40000 sonu 30000 current account balance manu 8500 bracketil credit ennu nalgittundu sonu 7000 bracketil debit ennu nalgirikkunu appo current account balance manu ne credit balance um sonu ne debit balance um aanu ennu artham in my adjustments like it is provided in the partnership deed that manu is to be paid a monthly salary of rupees 500 and sonu is to be given a commission of rupees 4000 for the year അതത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് മനുവിന് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാലറിക്കും സോനുവിന് ഒരു വർഷം നാലായിരം രൂപ കമ്മീഷനും അർഹതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടു ബി അലൗഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഒരു വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് ശതമാനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ദ ഡ്രോവിങ്സ് ഓഫ് മനു ആൻഡ് സോനു വേർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മനുവിൻ്റെയും സോനുവിൻ്റെയും ഡ്രോവിങ്സ് ആണ് അടുത്തായി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് യഥാക്രമം മനുവിന് അയ്യായിരം രൂപയും സോനുവിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഈ ഡ്രോവിങ്സിന് രണ്ട് പേരിൽ നിന്നും എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നതാണ് അടുത്തായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു The net profit of the firm before making the above adjustment was Rs. 21,400. This is the adjustment. That is the salary, interest on capital, interest on drawings, reserve like the transfer, the net profit of the firm. That is the firm's net profit of the firm. That is the firm's net profit of the firm. That is the firm's net profit of the firm. Prepare profit and loss appropriation account and the partner's capital and the current account. ക്വസ്റ്റനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ചെയ്യാനാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം before making the above adjustments was rupees 21400 nu kaanichittund adu entry prakaram appropriation account like profit and loss account debtor 21400 profit and loss appropriation account 21400 enna entry prakaram profit and loss appropriation account credit side like post cheyapadunu ini adutha adjustments aanu parayunnathu the drawings of manu and sonu were rupees 5000 and rupees 2500 respectively കൂടാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇനി വരേണ്ടത് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രോവിങ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആണും മനുവിൻ്റെ ഡ്രോവിങ്സ് അയ്യായിരം അതിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കാണുന്നു നാനൂറ് രൂപ സോനുവിൻ്റെ ഡ്രോവിങ്സ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കാണുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ അറുന്നൂറ് രൂപ വരുന്നു അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മനു ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് എ മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അത് ആനുവൽ സാലറി ആക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡ
അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപയാണ് മനുവിൻ്റെ സാലറി മനു സാലറി അക്കൗണ്ട് ആറായിരം രൂപ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു അടുത്ത ഐറ്റം സോനു ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ഈ വർഷം നാലായിരം രൂപ കമ്മീഷന് സോനുവിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ നാലായിരം സോനൂസ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് നാലായിരം ആ എൻട്രി പ്രകാരം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സോനുവിൻ്റെ കമ്മീഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നാലായിരം രൂപ അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുവിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും സോനുവിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും പിന്നെ താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ പറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടു ബി അലൗഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മനുവിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റലിന് പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം സോനുവിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് പത്ത് ശതമാനം മൂവായിരം ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടോട്ടൽ ഏഴായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏഴായിരം രൂപ അതും ക്യാ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ഏഴായിരം രൂപ ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അടുത്തതായി പറയുന്നത് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അതിനുള്ള എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ രണ്ടായിരം രൂപ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ പറയുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് അറുന്നൂറ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ രണ്ടായി ഇഷ്ടം ഒന്നും ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള എൻട്രി ഈ മൂവായിരം രൂപ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി കാണിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ മൂവായിരം മനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് രണ്ടായിരം സോനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻട്രിയിൽ മനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സോനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പോസ്റ്റിംഗ് കാണുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മൂവായിരം ഇന്നർ കോളത്തിൽ മനുവിൻ്റെ മൂവായിരം ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് മനുവിന് രണ്ടായിരം രൂപ സോനു മൂവായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ സീക്കൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കോളം നാർ ഫോമിൽ മനുവിൻ്റെയും സോനുവിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടൻറ്റ് കാണിക്കുന്നു അത് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഓൺ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് നാൽപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ഇവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നു മനുവിൻ്റെ കോളം നാൽപ്പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സോനുവിൻ്റെ കോളം മുപ്പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് രണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡെബിറ്റ് എന്നോ ക്രെഡിറ്റ് എന്നോ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് എന്ന ബാലൻസ് എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ
കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഓൺ ഒന്ന് എന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന അവിടെ ബാലൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മനുവിന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും സോനുവിന് ഏഴായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഇതെങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മനുവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ മനുവിൻ്റെ കോളം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി അതേ സമയത്ത് സോനുവിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ സോനുവിൻ്റെ കോളം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ബാലൻസ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കായി പോയിരിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള കറണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആർക്കാണുള്ളത് അയാളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള പാർട്ണറുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ഡെബിറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആവുകയുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അസ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിലേക്ക് മനു ഈസ് ടു ബി പേഡ് എ മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മനുവിന് മന്ത്ലി സാലറിയാണുള്ളത് അത് പ്രകാരമുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി മനു സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആറായിരം ടു മനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്താൽ പോരാ മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആറായിരം തന്നെ എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോകുന്നൊരു സംഭവം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആ വർഷത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് സാലറി അക്കൗണ്ട് മനുവിൻ്റെ കോളം ആറായിരം എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അടുത്തത് സോനു ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ഈ വർഷം സോനുവിന് നാലായിരം രൂപ കമ്മീഷൻ അർഹതയുണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോനൂസ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നാലായിരം സോനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നാലായിരം അത് പ്രകാരം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കമ്മീഷൻ സോനുവിൻ്റെ കോളം നാലായിരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി വരേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് പ്രകാരം കാൽക്കുലേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മനോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സോനോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഏഴായിരം മനോസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നാലായിരം സോനോസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മൂവായിരം ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് മുഴുവനും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സോനുവിൻ്റെ കോളം നാലായിരം മനുവിൻ്റെ കോളം നാലായിരം സോനുവിൻ്റെ കോളം മൂവായിരം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രോവിങ്സ് ഓഫ് മനു ആൻഡ് സോനു വേ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് പേരുടെ ഡ്രോവിങ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മനോസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ അയ്യായിരം സോനൂസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു മനുവിൻ്റെ കോളം അയ്യായിരം സോനുവിൻ്റെ കോളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി അടുത്തതായി വരുന്നത് ദ ഡ്രോവിങ്സ് ഓഫ് മനു ആൻഡ് സോനു വേ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഈ ഡ്രോവിങ്സിന് എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേഷൻ മനുവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ ഇരുന്നൂറ് നാലായിരം സോനുവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ മനുവിൻ്റേത് നാനൂറ് ര
എന്നിട്ട് അവിടെ ക്രെഡിറ്റിലുള്ള നാലായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം പ്ലസ് ആയിരം എണ്ണായിരം രൂപയെ ക്രെഡിറ്റുള്ളൂ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സോനുവിന് ലഭിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നു സോനുവിൻ്റേത് മനുവിൻ്റേത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയി ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ പതിനഞ്ചായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു സോനുവിൻ്റേത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതി പന്ത്രണ്ടിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് കാണുന്നു തുടക്കത്തിൽ സോനുവിന് ഏഴായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറായി കുറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സ്റ്റിൽ സോനുവിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും അതുപോലെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും വന്ന പ്രോബ്ലമാണത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു